È il 24 dicembre 2021, quando in un'officina della Bergamasca, tra carta, attrezzi e cose varie, Babbo Natale ha portato un pacco particolare, che contiene un Charles Leclerc S14, il nuovo telaio della linea del pilota di Formula 1 per il 2022, prodotto da Birel. Con esso ci sono i nostri eroi, quindi un professionista del mestiere che si occuperà dell'assemblaggio, nonché proprietario dell'officina e del team AMC. E di veloce perché per vedere quello che fa bisogna metterlo al rallentatore. E un meno professionista che fa riprese, cazzeggia e fa finta di fare qualcosa anche lui. Un'infinità di peripezie separano questo momento dal risultato finale, ma la determinazione dei nostri eroi e la forza dell'amicizia li porta a raggiungere l'obiettivo tanto atteso. Quindi portano Leclerc 2022 nel suo habitat naturale e finalmente ci siamo. Charles Leclerc S14, finalmente si è riusciti a provarlo. Nonostante l'ho usato molto molto poco, mi sono trovato sin da subito molto molto bene. Questo perché essendo l'evoluzione del Birel S12, condivide con questo la maggior parte delle componentistiche del telaio. Ma nonostante ciò, ho sentito dei notevoli miglioramenti sul comportamento del kart in curva, specialmente per quanto riguarda il posteriore che mi sembrava avere molto più grip nella fase di uscita. Quindi già sulla scocca, secondo me, qualche piccolo miglioramento c'è stato. Però più che su questo, mi concentrerò sulle vere novità di questo S14 e quella tra tutte che mi ha aiutato di più sono stati i pedali. Come vedete hanno una forma diversa dalla vecchia versione S12. Innanzitutto abbiamo 5 fori numerati sulla parte bassa per poter collegare l'acceleratore e il freno in modo più personalizzato e comodo di prima ma soprattutto più sopra la sezione dove appoggia il piede non è più parte integrante dell'intero pedale bensì consiste in un perno removibile che si può inserire nei diversi fori. E questo è una genialità per due diversi motivi uno chiaramente per il vantaggio di poter avere una posizione di guida ancora più personalizzata che permette di essere ancora più comodi ma soprattutto come si nota sono anche molto più robusti questo significa che soprattutto il pedale sinistro in fase di frenata assorbirà tutta la nostra forza perché se prima il pedale a fine corsa tendeva a piegarsi ora resta molto più saldo e fisso rendendo il feedback che riceve il pilota il più sincero e diretto possibile e per me che sto ancora lavorando sulle frenate vi garantisco che la differenza si sente e aiuta molto. Le altre novità di cui possiamo parlare riguardano degli aggiornamenti estetici. Innanzitutto, come avrete visto, non siamo con il solito kart tutto rosso, come il mio birel qua dietro, bensì siamo con un Leclerc. Di sicuro la parte che più salta all'occhio è il portanumero, che vi dirò sinceramente non mi faceva impazzire, mi ha lasciato anche un po' perplesso dalle foto, però dal vivo molto aggressivo, molto bello da vedere. Del resto ci sono anche altre piccolezze, come la nuova levetta del cambio, stavolta in alluminio e anodizzata nera, che esteticamente è un ottimo tocco, e del 
resto tanti dettaglini qua e là come anche il resto delle plastiche aggiornate tanta tanta roba felicissimo di questo test adesso lascio la linea al Davide del futuro che trarrà le conclusioni di questa esperienza come detto felicissimo di aver avuto tra le mani questo gioiellino per un paio di turni ci tengo tanto a ringraziare le persone che hanno reso possibile questa piccola esperienza e quindi Angelo Moscardi di AMC Racing che mi ha seguito nel montaggio trasporto assemblaggio video in tutto quindi grazie mille Angelo grazie Birel per aver sfornato come sempre un prodotto di qualità e grazie mille a tutti voi per la visione spero che questo breve video vi sia piaciuto fatemi sapere poi la vostra opinione su questo telaio qui sotto nei commenti e dato che in tantissimi guardano ancora i miei video senza essere iscritti quel tastino rosso premetelo non costa nulla mi fate un piacere e soprattutto restate aggiornati quindi potrete scoprire se effettivamente questo S14 sarà o meno il mio prossimo kart e quindi questo è tutto see you next time